nhân viên y tế ở Đà Nẵng phải thở oxy do làm việc quá sức. 11 bệnh nhân Covid-19 đang nguy kịch, nguy cơ tử vong cao. Thứ trưởng Bộ Y tế, lực lượng đặc biệt sẽ ở Đà Nẵng đến hết dịch Covid-19. Phó Thủ tướng không để giãn cách xã hội toàn quốc như trước. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Dân Trí. Nhân viên y tế ở Đà Nẵng phải thở oxy do làm việc quá sức. Làm việc quá sức, một nữ nhân viên ở trạm y tế phường Hòa Minh, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng bị ngất xỉu, phải thở oxy. Ông Phạm Phú Điểm, phó giám đốc trung tâm y tế quận Liên Triều, Đà Nẵng xác nhận do làm việc quá sức nên chị Đặng Thị Thu Hà, 48 tuổi, nhân viên trạm y tế phường Hòa Minh bị ngất xỉu, phải thở oxy. Trước đó, lúc 7 giờ 30 sáng mùng 2 tháng 8, chị Hà được chồng trở đến cơ quan làm việc. Khi nữ nhân viên vừa bước xuống xe máy thì bị ngã và ngất xỉu. Ngay sau đó, các nhân viên y tế đưa chị vào trạm y tế cấp cứu cho thở oxy. Trước khi xảy ra sự việc, ngày mùng 1 tháng 8, chị Hà làm việc từ sáng đến hơn 21 giờ đêm mới về nhà. Theo ông Điềm, người này công tác tại trạm y tế Hòa Minh gần 20 năm. Từ hôm dịch Covid-19 bùng phát, hầu hết nhân viên y tế trên địa bàn, trong đó có chị Hà, phải đi nhiều nơi để truy tìm F1 và tuyên truyền người dân cách phòng, chống dịch, khiến việc ăn uống, ngủ nghỉ bất thường, dẫn tới kiệt sức. Liên quan đến vụ việc, chị Hà chia sẻ bản thân đã lớn tuổi nên sức khỏe không tốt. Những ngày qua, chị và các y tá, bác sĩ làm việc không kể ngày đêm, việc ăn uống, sinh hoạt bị đảo lộn khiến cơ thể không kịp thích nghi. Hiện, nữ nhân viên này đã xin phép nghỉ phép vài ngày để sức khỏe ổn định hoàn toàn rồi quay lại cùng đồng nghiệp chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. 11 bệnh nhân Covid-19 đang nguy kịch, nguy cơ tử vong cao theo Bộ Y tế, trong số 284 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị thì có 24 bệnh nhân tiền lượng nặng, 4 bệnh nhân nặng phải thở oxy, 11 người nguy kịch. Chiều 4 tháng 8, tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp phiên hội trần thứ 7 về tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19. Theo tiểu ban điều trị, đến ngày 4 tháng 8, còn 284 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 27 cơ sở y tế trong cả nước. Trong số này, có 24 bệnh nhân tiền lượng nặng, 4 trường hợp nặng đang phải thở oxy, 11 bệnh nhân nguy kịch, có nguy cơ tử vong rất cao. Trong đó 7 người phải thở máy xâm nhập, ICU, 4 bệnh nhân phải sử dụng ECMO. Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, hiện có 6 bệnh nhân nặng, có nguy cơ tử vong cao. Trước đó, tại đây đã ghi nhận 3 ca tử vong, Bộ Y tế đã thông báo. Ngoài ra, bệnh viện cũng đang điều trị cho 23 bệnh nhân nặng, trong đó có 5 trường hợp được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, 18 người được chuyển đến từ các bệnh viện của Đà Nẵng. Bệnh viện đã bố trí một khu cách ly trung gian 20 giường, một khu cách ly 200 giường để điều trị cho các bệnh nhân nặng hoặc có tiền sử tiếp xúc bệnh nhân hoặc đến các khu vực có dịch. Ngoài ra, nhóm hỗ trợ của 10 chuyên gia của Bộ Y tế đã đến bệnh viện trong đó có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, qua thăm khám có một số bệnh nhân có biến chứng rối loạn đồng máu nặng, tiến triển nặng, có nguy cơ tử vong cao. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, đến ngày 4 tháng 8 cũng đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong đã được Bộ Y tế thông báo. Một số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện đã chuyển đến các bệnh viện khác. Cụ thể, chiều 4 tháng 8, bệnh viện đã chuyển 3 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo đến bệnh viện Hòa Vàng. Dự kiến sáng mùng 5 tháng 8, bệnh viện sẽ chuyển tiếp 4 bệnh nhân nặng đến bệnh viện Lào và bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Tại cơ sở này đang điều trị 5 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, trong đó có 2 người đang sử dụng ECMO. Các bệnh nhân này tiến triển nặng nhanh, nguy cơ tử vong cao. Tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, có 26 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị, trong đó có 3 bệnh nhân có tiến triển nặng lên. Tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, liên quan đến trong đoàn công dân Việt Nam từ Guinea chuyển về, bệnh viện cho biết đã xét nghiệm và phát hiện 20 bệnh nhân mắc Covid-19, 15 trường hợp nghi ngờ theo dõi. Đến sáng mùng 4 tháng 8, 18 trong số 20 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 1, chỉ còn 2 bệnh nhân vẫn còn dương tính. Ngoài ra, bệnh viện cũng phát hiện thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong số 15 trường hợp nghi ngờ. Trong số các bệnh nhân đồng nhiễm sốt Z đã có 7 người hết sốt và xét nghiệm ký sinh trùng sốt Z âm tính. 
Tại buổi hội trần, các chuyên gia của hội đồng hội trần đã đưa ra khuyến cáo cho từng bệnh nhân nặng. Hội đồng cũng đề nghị bệnh viện Đà Nẵng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khi chuyển các bệnh nhân nặng, bệnh nhân chạy thận nhân tạo đến các bệnh viện được chỉ định. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thực hiện quy trình điều trị theo phác đồ điều trị mới được Bộ Y tế ban hành. Với bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, các chuyên gia đề nghị theo dõi, điều trị, chăm sóc giảm thiểu tử vong tối đa cho các bệnh nhân nặng nguy kịch tại cơ sở. Tính đến chiều 4 tháng 8, Việt Nam đã ghi nhận 670 trường hợp mắc Covid-19, điều trị khỏi 378 bệnh nhân. Trong số 284 bệnh nhân đang điều trị có 18 bệnh nhân âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 13 người âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2. Ngoài ra, có 8 bệnh nhân tử vong, đây đều là những trường hợp có bệnh lý nền rất nặng, mắc Covid-19 giống như giọt nước làm trà ly. Thứ trưởng Bộ Y tế, lực lượng đặc biệt sẽ ở Đà Nẵng đến hết dịch Covid-19. Bộ Y tế tung một lực lượng lớn chưa từng có trong tiền lệ vào hỗ trợ Đà Nẵng trong cuộc chiến với Covid-19. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, họ đều có nguyện vọng ở lại cho đến khi hết dịch. Sáng 4 tháng 8, Bộ Y tế công bố thêm 10 ca mắc Covid-19 mới đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, tính đến thời điểm này đã ghi nhận 143 ca mắc Covid-19. Rất trí có cuộc trao đổi nhanh với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng về công tác điều trị, hỗ trợ Đà Nẵng. Chia sẻ về việc xin phép Thủ tướng Chính phủ ở lại Đà Nẵng đến hết dịch mới về, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Các anh em đều có nguyện vọng ở lại tham gia phòng chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng. Đây cũng là nhiệm vụ và cũng là mong muốn của chúng tôi, chuyện đó hoàn toàn bình thường. Thứ trưởng cũng bày tỏ sự cảm động và trân trọng cảm ơn tất cả những thầy thuốc, ngành y tế trong mặt trận chống Covid-19 của cả nước, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế trong đợt dịch Covid-19 giai đoạn 2 này. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực, sự trau dồi trình độ chuyên môn, đặc biệt là ý đức, tấm lòng hướng đến bệnh nhân, tất cả vì bệnh nhân, đội ngũ thầy thuốc sẽ hoàn thành được nhiệm vụ, đảm bảo được sự thành công trong công tác phòng chống Covid-19. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói Theo Thứ trưởng, trong một cuộc chiến, việc bảo vệ các chiến sĩ không bị tổn thương rất quan trọng. Trong cuộc chiến chống Covid-19, các y bác sĩ trong các bệnh viện là những chiến sĩ trên trận tuyến hàng đầu. Ngành y tế Đà Nẵng, ngay từ khi đầu dịch đến giờ, đã có những thông tin buồn là nhân viên y tế mắc Covid-19. Tuy nhiên, đó là những nhân viên đã bị mắc trước khi phát hiện cả mắc Covid-19 đầu tiên. Sau đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo cho ngành y tế Đà Nẵng tăng cường đảm bảo môi trường an toàn trong bệnh viện, an toàn cho bệnh nhân, cho người nhà và cho nhân viên bệnh viện. Về đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, Thứ trưởng Nguyễn Trần Sơn cho hay hiện giờ theo dự trù của các sở y tế, đặc biệt là sở y tế thành phố Đà Nẵng và Bộ Y tế đều đảm bảo đầy đủ trong giai đoạn này. Đối với phương án dài hơi, hiện một số đơn vị sản xuất trong nước đã được huy động để tăng cường sản xuất khẩu trang, trang phục y tế. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng rất cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng, của các đơn vị đã nhập trang thiết bị y tế cũng như các đơn vị trong nước tăng cường sản xuất giúp đỡ cho ngành y tế đầy đủ dụng cụ trong công tác phòng chống Covid-19. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, hiện 3 bệnh viện cầm lớn nhất của Đà Nẵng đã bị phong tỏa nên áp lực trong công tác đảm bảo nâng cao sức khỏe nhân dân là rất lớn. Vì vậy, Bộ Y tế đã đề xuất lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng tận dụng hệ thống bệnh viện nói chung, trong đó có các bệnh viện tư nhân như gia đình, Vinmec tham gia vào công tác chữa bệnh, thu dùng. Phó Thủ tướng không để giãn cách xã hội toàn quốc như trước Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nói Việt Nam quyết tâm không để xảy ra làn sóng Covid-19 thứ hai, không để quay lại giãn cách xã hội quy mô toàn quốc như trước. Ngày 4 tháng 8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhấn mạnh thông điệp trên và cho hay cuộc chiến này còn dài. Dịch bệnh ở Đà Nẵng là lời cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả bệnh viện, địa phương, các ngành, các cấp, Phó Thủ tướng nói. Tại cuộc họp, giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết, từ kết quả xét nghiệm kháng thể 5.000 mẫu thu thập trong khu cách ly và cộng đồng có căn cứ xác định các mẫu bị nhiễm vào đầu tháng 7, ổ dịch ở Đà Nẵng khởi phát trong thời gian này. Phó giáo sư Trần Đắc Phù, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cũng nói Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ sở y tế lớn chưa phát hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng trừ người liên quan Đà Nẵng. Như vậy, chưa có bằng chứng khẳng định dịch bệnh lây nhiễm rất mạnh ngoài cộng đồng, ông Phun nêu quan điểm. 
Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long cho hay dịch tại Đà Nẵng có thể bắt đầu từ đầu tháng 7 hoặc từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7. Nguồn lây đều từ khu vực 3 bệnh viện, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C cùng Bệnh viện Trình hình và Phục hồi chức năng. Virus lần này đã đột biến nên dẫn tới tình trạng lây nhiễm trong gia đình, lây nhiễm chéo cao. Thời gian tới, Bộ Y tế tập trung hỗ trợ Quảng Nam chống dịch như đã làm với Đà Nẵng. Bộ sẽ tăng quân vào khu vực này đẩy nhanh tiến độ truy tìm ca lây nhiễm cộng đồng để kịp thời cách ly, quanh vùng, dập dịch. Với những biện pháp trên, ông Long hy vọng sẽ sớm dập dịch, giảm thiểu tối đa người tử vong. Sau khi nghe các ý kiến, Ban chỉ đạo thống nhất nhận định tình hình ở Đà Nẵng và Quảng Nam đang được kiểm soát. Những ngày tới, ca nhiễm trong cộng đồng còn có thể tiếp tục được phát hiện. Việt Nam với gần 100 triệu dân, đường biên giới dài 4.000 km nên nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực trong cộng đồng. Vì vậy, phải thiết lập trạng thái bình thường mới với từng người, gia đình, tổ chức, xã hội. Đất nước vẫn phải sản xuất, kinh doanh, giải trí nhưng trong điều kiện mới, cách làm mới để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch.